ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு சவுத் இண்டியன் லைஃப் ஸ்டைல் அண்ட் குக்கிங் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற ரெசிபி வாழக்காய் கோஃப்தா தான் வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க இது சாம்பார் சாதம் ரசம் சாதம் தயிர் சாதத்துக்கெலாம் ஒரு நல்ல காம்பினேஷனாகவும் இருக்கும் ப்ளஸ் சப்பாத்தி தோசைக்கும் ஒரு நல்ல காம்பினேஷனாக இருக்கும் வாங்க எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் நான் இன்றைக்கி ஒரு வாழைக்காவை ரெண்டாக கட் பண்ணி குக்கரில் ரெண்டு விசில் வச்சு வேக வச்சுக்கிறேன் இது ஆறுனை பெருக்கு எடுத்து நல்லா மேஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணி ரெண்டு விசில் வச்சிடலாம் இது கூட ஆட் பண்ணுற இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு பார்த்துக்கலாம் ஒரு வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மூணு பச்சை மிளகாய் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் தேவையான அளவு உப்பு ரெண்டு ஸ்பூன் கடலை மாவு இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு ஸ்பூன் கடலை மாவு உருண்டை பிடிக்கிறதுக்காக சேர்க்க போகிறேன் ப்ளஸ் கால் ஸ்பூன் பெருங்காயம் இதெல்லாத்தையும் சேர்த்து வாழைக்காவோடு சேர்த்து நல்லா மசித்து சின்ன சின்ன பால்ஸாக செஞ்சு வச்சுக்கலாம் இப்போ நான் எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் வாழைக்காவோட இதை பிசைஞ்சி குட்டி குட்டி உருண்டையாக எடுத்து எண்ணெயில் போட்டு வறுத்து எடுத்துக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி காய வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம உருட்டி வச்சுருக்க உருண்டைகளை எண்ணெயில் போட்டு வறுத்துக்கலாம் ஆல்ரெடி வாழைக்காய் வெந்திருக்கிறதுனால ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணாலே போதும் டீப் ஃப்ரை பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை அதனால தான் நான் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் இது நீங்கள் அப்படியே வறுத்துட்டு சைட் டிஷ்ஷாக கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரைஸ்க்கு இல்லைன்னா கிரேவி போட்டு கோஃப்தா மாதிரியும் செஞ்சுக்கலாம் இப்போ எல்லா சைடும் இதை திருப்பி விட்டு நல்லா பொன்னிறமாக வறுத்து எடுத்துக்கோங்க நான் ஃப்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு காட்டுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் நல்லா பொன்னிறமாக வாழைக்காவை வறுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த கிரேவி செய்ய என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் தேவைன்னு பார்த்துக்கலாம் ஒரு கடாயில் ஒரு குழிக்கரண்டி அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த மசாலா அரைச்சிக்கலாம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க ஒரு வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது லைட்டாக வதக்கிக்கலாம் இப்போ வெங்காயம் நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு இது நம்ம எல்லாம் அரைக்க போகிறதுனால பெருசு பெருசாகவே கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் இது கூட ரெண்டு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் தக்காளி வதங்குற வரைக்கும் இப்போ தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு அரை ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது இது கூட சேர்த்துக்கிறேன் இஞ்சி பூண்டு விழுதோட பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ எல்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஆற வச்சு மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதெல்லாத்தையும் தாளிச்சுக்கலாம் ஏற்கனவே வறுத்து வச்ச வாழைக்காய் எண்ணெயிலேயே அரை ஸ்பூன் கடுகு அரை ஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துக்கலாம் இது நல்லா பொறிஞ்ச பிறகு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கீரி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது ரெண்டுத்தையும் கொஞ்சம் நேரம் வதக்கிடலாம் அரைச்சி வச்சுருக்க விழுதை இப்போது இது கூட சேர்த்துடலாம் எண்ணெயிலே கொஞ்ச நேரம் வதக்கிடுங்க இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு 
காரத்துக்கு ஏற்ற மிளகாத்தூளை சேர்த்துப்போம் நான் இன்னைக்கு நாலு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஏற்கனவே பச்சை மிளகாய் காரம் வேறு இருக்குது பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க இப்போ பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் மிக்சி ஜாரில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி கழுவி ஊற்றிடலாம் இன்னும் கூட தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது நல்லா கொதி வரட்டும் மிளகாத்தூளை பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா கொதி வந்துருச்சு கிரேவியும் நல்லா திக்காக வந்திருக்கு பச்சை ஸ்மெல்லும் போயிடுச்சு மிளகா தூறது இப்போ நம்ம வறுத்து வச்சுருக்க வாழைக்காய் கோலா உருண்டைங்களை இது கூட சேர்த்துடுவோம் கிரேவி கொஞ்சம் தண்ணியாகவே இருக்கட்டும் ஏன்னா இந்த உருண்டை எல்லாம் தண்ணி அப்சர்வ் பண்ணிவிடும் சீக்கிரமாக இதெல்லாம் கிரேவியோட கொஞ்சம் நேரம் நல்லா கொதி வரட்டும் அப்போ தான் அதோட மசாலா நல்லா இறங்கும் உள்ள இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா கொதி வந்துருச்சு கிரேவியும் நல்லா திக்கான கன்சிஸ்டன்சி வந்துருச்சு இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சோண்டு கருவேப்பில் மேலே தூவிடலாம் இதை டிஸ்பிளேக்கு மாற்றிக்கலாம் டேஸ்டியான வாழைக்காய் கோஃப்தா ரெடி நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார்